আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার ক্লাসে সাথে আছে আমি তাসনিন আহমেদ জিসান পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্রের লেকচার 9 নিয়ে যেখানে আমরা কথা বলবো ব্যবসায়ের অবস্থান সম্পর্কে তো চলো আর দেরি না করে আমরা লেকচারটি শুরু করে ফেলি ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা প্রথমে দেখব যে ব্যবসা অবস্থান বলতে কি বুঝি যদি আমরা ব্যবসা অবস্থানের ধারণাটা ঠিকঠাক পেয়ে যাই তাহলে বাকিগুলো আমরা অনেক সহজে বুঝতে পারবো সো প্রথমে আমরা দেখব যে ব্যবসা অবস্থান বলতে কি বোঝানো হয় সো ব্যবসা অবস্থান হলো এমন একটি স্থান যেখানে ব্যবসা স্থাপন এবং পরিচালনা ব্যবসায় যেখানে ব্যবসা স্থাপন এবং পরিচালনা করা হয় এটাকে আসলে আমরা বলি হচ্ছে ব্যবসায় অবস্থান ব্যবসা অবস্থান অনেক ধরনের ব্যবসায়িক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শুধুমাত্র ব্যবসা অবস্থান যে একটা বিষয়কে সম্পর্কিত বা একটা বিষয়কে ঘিরে হয় এমনটা না এটা অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় বা জায়গাটাকে নির্বাচন করা হয় প্রথমত যদি বলতে চাই আমরা ব্যবসা অবস্থান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রথমত চিন্তা করি ব্যবসা প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যবসা প্রকৃতি মানে ব্যবসাটা কোন ধরনের সেটা এক মালিকানা ব্যবসা হতে পারে অংশীদারি ব্যবসা হতে পারে যৌথ মন্থনী কোম্পানি হতে পারে সো বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র আমরা জানি সেটা ভিন্নতর হয়ে থাকে সো সেই জন্য বলা হয়েছে যে আমাদের ব্যবসায় অবস্থান যেটা আছে সে অনেক ধরনের ব্যবসায়িক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শুধুমাত্র একটির সাথে কখনোই হতে পারে না ওয়েলডান এবার আসো এমন অনেক ব্যবসা আছে যা কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পরিচিত হয় আবার এমন অনেক কারখানা আছে বা ব্যবসা আছে যেগুলোর প্রধান কার্যালয় এক স্থানে কিন্তু কার্যক্রমগুলো চলে হচ্ছে অন্য স্থানে এই ক্ষেত্রে আমরা উভয়ের অবস্থানের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা অবস্থান হিসেবে কী করবো বিবেচনা করবো অর্থাৎ আমরা যে বললাম যে এক এক ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে এক এক ধরনের রীতি চলে যেমন আমরা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি যে তোমার এমন অনেক ব্যবসা আছে যেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্রচলিত হয় যদি আমরা এক কথায় বলতে যাই শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথা বা আমরা যদি একটু ব্যাংক সেক্টরের দিকে যাই দেখব যে বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিচালনা করা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র ব্যাংক সো কেন্দ্র ব্যাংকের শাখা কিন্তু একটা এই শাখাগুলো কিন্তু আমাদের অন্যান্য যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আছে সেগুলোকে পরিচালনা করে থাকে পাশাপাশি কিছু আমাদের বেসরকারি ব্যাংক আছে যাদের প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের আলাদা আলাদা নিজস্ব একটা ভ্যালু আছে সরকারি ব্যাংক যেরকম অন্যান্য ব্যাংকের প্রতি কী করতে পারে তদারকি করতে পারে বা জোর চাপে দিতে পারে কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু এতটাও পারে না তাদের ক্ষেত্রে কিছু একটা বাধ্যবাধকতা থেকে যায় সো এই জায়গা থেকে আমরা বলবো যে এমন অনেক কারখানা আছে যেগুলো প্রধান কার্যালয় এক স্থানে অবস্থিত কিন্তু তাদের কার্যক্রমগুলো চলে হচ্ছে আমাদের অন্য স্থানে আবার যদি আমরা কারখানার কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা বলতে পারবো দেখো আমরা হচ্ছে শিপ কারখানার কথা যদি চিন্তা করি দেখবা কারখানা এক জায়গায় কিন্তু এই পণ্যটা তৈরি করা হচ্ছে বা জাহাজটা তৈরি করা হচ্ছে হচ্ছে অন্য একটা স্থানে সেখানে আমাদের কি করা হয় পণ্যের যে কাঁচামুলো সেগুলো নিয়ে যেতে হয় শ্রমিকরা সেখানে যে কাজ করে আসে কারখানা এক জায়গায় বাট কাজ করা হয় কোন জায়গায় অন্য জায়গায় এরকম আচ্ছা মূলত এই শিপের কথা যে বললাম মূলত এই শিপগুলো তৈরি করা হয় আমাদের বিভিন্ন নদী বন্ধ এলাকার পাশে অর্থাৎ নদীর পাশে যাতে খুব সহজে এটি তৈরি করার পর পানিতে কী করানো যায় নামানো যায় কখনই নদী থেকে অনেক দূরে এমন কারখানাটা তৈরি করা হয় না সে প্রধান কার্যালয় এক জায়গায় কাজ হচ্ছে হচ্ছে আমাদের আরেক জায়গায় যেটাকে আমরা স্থির অবস্থান বিন্যাস নামে চিনে থাকি যেটা আমাদের পরবর্তী লেকচার আলোচ্য বিষয় ওয়েলডান তাহলে আমরা এখানে ব্যবসা অবস্থান বলতে বললাম যে এমন একটি তোমার হচ্ছে স্থাপন বা ব্যবসা অবস্থান বলতে বোঝা হয় যে ব্যবসায় পরিচালনা যে জায়গাটা সেটাকে আমরা মূলত বুঝে বুঝে থাকবো তোমার ব্যবসা অবস্থান সম্পর্কে এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে দেখো যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কোনো এক এক স্থানে থেকে যাবতীয় ব্যবসা কার্যক্রম সম্পাদন করে তবে তাকে কি বলা হয় আর যদি আলাদা আলাদা জায়গা থেকে কার্যক্রম প্রচার করে তবে তাকে কি বলা হয় প্রিয় সেক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করো কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কোনো একক স্থানে থেকে যাবতীয় ব্যবসায় কার্যক্রম সম্পাদন করে তবে তাকে আমরা কি বলবো আমরা বলবো হচ্ছে কেন্দ্রীভূত অবস্থান আর যদি কোনো প্রতিষ্ঠান একটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশ বিদেশে বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করে ব্যবসা পরিচালনা করে তবে তাকে আমরা বলা হচ্ছে বিকেন্দ্রীভূত অর্থাৎ এক জায়গায় থাকলে সেটাকে কেন্দ্রীভূত একাধিক জায়গায় থাকলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তোমার বিকেন্দ্রীভূত এবার আসো তাহলে এই যে আলোচনাটুকু আমরা করলাম ব্যবসা অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নিলাম যেটুকু সেটুকু থেকে আমরা কয়েকটি লাইন এখানে দাঁড় করে দিতে পারি প্রথমত হচ্ছে যে ব্যবসা অবস্থান হচ্ছে ব্যবসা স্থাপন এবং পরিচালনার স্থান যেখানে ব্যবসা স্থাপন করা হবে এবং যেখান থেকে ব্যবসাটি আমি পরিচালনা করবো সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ের অবস্থান এরপরে আসো যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের উপর ব্যবসার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে তুমি যদি কি করো উপযুক্ত স্থানে যদি ব্যবসাটাকে তুমি দাঁড় করাইতে পারো তাহলে তুমি ওখানে কি করবো খুব
এক নাম্বার হচ্ছে তোমার তোমার ওখানে তোমার যে আমার বৈদ্যুতিক যে সংযোগ সেরে থাকবে না গ্যাস সংযোগ সেরে থাকবে না ঠিক আছে এই শক্তিগুলো সম্পদগুলো তুমি সেখানে খুব ইজিলি পেয়ে যাবা না তারপরে তুমি যদি চিন্তা করো তোমার কি পাবা না সেখানে যানবাহনের একটা সুবিধা পাবা না সো এই সুবিধাগুলো কারণে তোমার ওখানে সফলতা অর্জনটা অনেক কঠিন হয়ে যেতে পারে তবে তুমি যদি সেই আমি যেহেতু বললাম এটা একটা বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সো সেটা যদি কোন এপিজেড অঞ্চল এক্সপার্ট পোর্সিং জোন যেখানে আছে আমাদের বাংলাদেশে সেই খানের যদি হয় বা তার আশেপাশে যদি হয় এমন জায়গায় হয় যেখানে অনেক শিল্প কারখানা আছে শিল্প নগরী বলা হয় যেটাকে সেইখানে যদি তুমি করো তাহলে অনেক সুযোগ সুবিধা তুমি পেয়ে যাবা তার ফলে কি হবে তুমি হচ্ছে সফলতাটা খুব দ্রুতই পেয়ে যাচ্ছ এরপরে আসো ব্যবসায়িক উপাদান ব্যবসায় অবস্থান কি করে প্রভাব ফেলে আমরা একটু আগে যে বললাম যে ব্যবসায়ের যে উপাদানগুলো আছে ব্যবসা উপকার ব্যবসায়িক যে উপাদানগুলোর মধ্যে ব্যবসা অবস্থানটাও কিন্তু পড়ে সো এই ব্যবসা অবস্থান যদি ঠিক জায়গায় না হয় তাহলে সেখানে কিন্তু আমার ব্যাড ইফেক্ট পড়তেই পারে সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি আরেকবার দেখে ব্যবসা অবস্থান বলতে কি বোঝানো হয় ব্যবসা অবস্থান হচ্ছে ব্যবসায় স্থাপন এবং পরিচালনা স্থানকে আমরা বলি ব্যবসায় অবস্থান এবং এই ব্যবসা অবস্থানটা নির্বাচন যেটা আছে সেটা সেটার উপর ব্যবসার যে সফলতা সেটা অনেকাংশেই নির্ভর করে পাশাপাশি ব্যবসায়িক উপাদান ব্যবসার কি করে অবস্থানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে আশা করছি এই ব্যবসা অবস্থান সম্পর্কে তোমরা সম্যক ধারণা পেয়েছ এবার আসো আমরা দেখব ব্যবসা অবস্থানের গুরুত্ব কেন আমরা ব্যবসা অবস্থানকে এত গুরুত্ব সহকারে দেখছি সেটা আমরা এবার জানব প্রথমত আমাদের থাকছে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ওয়েলডান যদি আমরা গুরুত্বের দিক থেকে চিন্তা করি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি জিনিসটা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের কাঁচামাল যদি সেটা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হয় তবে যদি কাঁচামালের সহজলভ্যতা আমাদের না থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগিতামূলক বাজেট টিকে থাকাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়বে বা উৎপাদন কাজটা সচল রাখাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে আমি যদি এমন স্থানে আমার তোমার ব্যবসা স্থাপন করি যেখানে আমার কাঁচামালের সহজলভ্যতা খুবই কম খুবই দুর্লভ সেখানে কাঁচামাল পাওয়া তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যবসার সফলতাটা কি হয়ে যাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে খুব সহজে কিন্তু আমরা এগুতে পারবো না সামনের দিকে বা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে পণ্য উৎপাদন করে আমরা টিকে থাকার চিন্তা করতাম সেটাও কিন্তু আমরা ঠিকঠাক ধরে রাখতে পারবো না এরপরে যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ আমরা শুধুমাত্র পণ্য উৎপাদন করলাম ঠিক আছে আমরা অনেকগুলো পণ্য উৎপাদন করলাম কিন্তু আমাদের যে জায়গায় এই পণ্যের চাহিদা আছে আমি সেই জায়গায় পণ্যটা পৌঁছাতে পারলাম না বা ওই পণ্য যারা ভোক্তা আছে তাদের থেকে আমার শিল্প কারখানাটা অনেক দূর তার ঠিকঠাকভাবে আমার ওই পণ্যটা ক্রয় করতে পারছে না সো তাদের চাহিদাটা আলটিমেটলি আমি কী করতে পারছি না পূরণ করতে পারছি না যখন আমি একজন ভোক্তার চাহিদা পূরণ করতে পারবো না তখন এই যে পণ্যটা আমি উৎপাদন করলাম এটার কিন্তু আমার কোনো দাম থাকছে না সো সেই জন্য আমাকে কী করতে হবে ভোক্তাদের চাহিদাটাও পূরণ করতে হবে অর্থাৎ ভোক্তারা যেখানে যে ধরনের পণ্য চায় সেখানে সেই ধরনের কারখানাটা কী করতে হবে আমাকে স্থাপন করতে হবে এরপরে বিপরণ সুবিধা আমাকে ব্যবসা অবস্থান এমনভাবেই করতে হবে যেখান থেকে যেন আমি উৎপাদিত পণ্য খুব সহজে ভোক্তাদের কাছে কি করতে পারি পৌঁছাতে পারি আমি এমন জায়গায় ব্যবসা স্থাপন করব না বা জায়গাটা নির্বাচন করব না যেখান থেকে আমার ভোক্তাদের কাছে পণ্যটা পৌঁছে ক্ষেত্রে যানবাহন করতে অসুবিধায় পড়তে হয় এমন যদি করা হয় তাহলে আমাদের এই সফলতা সফলতা যে ব্যবসা আছে সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে সো আমাকে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে এমনভাবে ব্যবসা স্থাপন করতে হবে বা জায়গাটা নির্বাচন করতে হবে যাতে খুব সহজে আমি কি করতে পারি আমার উৎপাদিত পণ্যটা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এরপরে আসো তোমার হচ্ছে অবকাঠামোগত সুবিধা ডিয়ার স্টুডেন্টস অবকাঠামোগত সুবিধা বলতে বোঝানো হয় রাস্তাঘাট দালান কোঠা গ্যাস বিদ্যুৎ এই যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কি বলবো তোমার অবকাঠামোগত সুবিধা বলবো এখন অবকাঠামোগত সুবিধা যে আমরা বললাম রাস্তাঘাট বালান কোঠা এই যে একটা তোমার যানবাহনের মধ্যে পড়ে সো যানবাহনের মধ্যে কীভাবে পড়ে দেখো অবকাঠামোর মধ্যে যেহেতু রাস্তা আছে তুমি রাস্তার উপর দিয়ে কোথায় যাও পণ্যটা পণ্যবাহী ট্রাক চালিয়ে তুমি কি ভোক্তার কাছে পৌঁছাও এখন যদি তোমার সেই রাস্তাটা অনেক দুর্লভ হয় অনেক সংকট মোট পথ হয় তাহলে তুমি কিন্তু খুব ইজিলি এই পণ্যটা কী করতে পারছো না বিপণন করতে পারছো না সো মোট কথা বিপণন বলতে আমরা বিক্রয় সুবিধা কি বোঝানো হয় বিপণন যে কথা বিক্রয় একই কথা সো এই বিপণনের ক্ষেত্রে আমাদের কী দরকার আমাদের অবকাঠামো সুবিধা দরকার আর এই অবকাঠামো সুবিধা বলতে আমরা কি বুঝি পরিবহন বুঝি এবং যোগাযোগকে বুঝে কারণ পরিবহনের মাধ্যমে তো আমরা কী করতে পারি চাইলে যোগাযোগ করতে পারি পরিবহনের মাধ্যমে চাইলে আমরা এক স্থান থেকে পণ্য স্থানে দিতে পারি ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারি সো আমাকে ব্যবসা অবস্থানের গুরুত্ব যদি বলা হয় বা কেন আমরা ব্যবসা অবস্থানকে এত গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমাকে এই কটা লাইন বা টপিক মাথায় রাখতে হবে যে এই এই কারণে আমরা কি করতে পারি ব্যবসা অবস্থানকে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি বা দিতে পারি সে কারণগুলো হচ্ছে যেন কাঁ
আচ্ছা আমরা ব্যবসায় স্থাপনটা এমন জায়গায় করব যেখান থেকে আমাদের বাজারটা অনেক কাছে কারণ বাজারটা যদি অনেক কাছে হয় তাহলে আমাদের সুবিধা কি প্রথম নাম্বার সুবিধা হচ্ছে আমরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কাঁচা আমার বাজার থেকে নিতে পারবো সেটা হতে পারে আমার দৈনন্দিন জীবনের যে উৎপাদনকে যে সহায়তা করে যে কোনো মালামাল হতে পারে ছোটো কাঁচামাল হতে পারে যেটা আমাদের একবারে ক্রয় করার কোনো প্রয়োজন নাই বাট বাজারে দু একটা আমার কিনলি হয়ে যাচ্ছে চাহিদাটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানে তো সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে যাতে আমি খুব দ্রুত বাজার থেকে সেটা কিনে নিতে পারি তার জন্য বাজারটা আমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি থাকতে হবে মোট কথা আমার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান তো এমন জায়গায় হতে হবে যেখান থেকে আমাদের আশেপাশে বাজারটা খুব কাছে এবং আমরা সহজে চাইলে কি করতে পারবো বাজার থেকে কোনো একটা জিনিস আমরা নিতে পারবো বা বাজারে আমি খুব সহজে যেন আমার উৎপাদিত পণ্যটা আমি কী করতে পারি সেল করতে পারি সেই জন্য আমাদের বাজার নৈকট্যটা জানা বা রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এরপর হচ্ছে অর্থ সংস্থানের সুবিধা আমরা জানি যে মুদ্রার প্রয়োজনে কি এসেছে ব্যাংক এসেছে ব্যাংকের কাজ হচ্ছে অর্থের আদান প্রদান করা ঠিক একইভাবে যখন আমরা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থ সংস্থানের কথা বলবো তখন এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোই কিন্তু সেখানে সর্বপ্রথমে আমাদের চোখে পড়ে বা আমাদের মনে আসে কিভাবে আসে তুমি যখন ব্যাংকের অর্থ সংস্থান করবা যখন তোমার ব্যাংকে অর্থের দরকার হবে তুমি চাইলে কি করতে পারো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারো তুমি চাইলে কি করতে পারো তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকেও কী করতে পারো ঋণ নিতে পারো বাট আমরা মোস্ট প্রবাবলি কী করি বা অনেকাংশে আমরা করেছি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঋণের ক্ষেত্রে আর ব্যাংকগুলো তোমার হচ্ছে বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেগুলো আছে সেগুলো ব্যাংকে ঋণ দেওয়ার জন্য অনেক তৎপর সো তোমার যদি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এমন জায়গায় হয় যেখানকার আশেপাশে কোনো ব্যাংক নাই তাহলে কিন্তু তোমার এখানে অর্থ সংস্থান অনেকটা অসুবিধায় পড়তে হবে সো ব্যবসার অবস্থান এমন জায়গায় করতে হবে যার আশেপাশে আমার ব্যাংক ব্যবস্থা বা ব্যাংকিং যে ব্যবসায়গুলো আছে সেগুলো যে প্রতিষ্ঠান থাকে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অনেকাংশে আমরা পেয়ে যাই যত্রতত্র যেন আমরা পেয়ে যাই যাতে আমার কি হয় তারা আমার এই ব্যবসা সম্পর্কে অবগত থাকবে এবং আমি যদি তার কাছে কখনও ঋণ নিতে যাই তাহলে খুব সহজে আমি সেখান থেকে ঋণটা নিতে পারবো কারণ কি কারণ সে জানে যে এই প্রতিষ্ঠানে এই নামের একটা কি আছে আমার শিল্প কারখানা আছে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমার পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা সো আমি যে পণ্যটা উৎপাদন করলাম যেহেতু আমি একজন উৎপাদনকারীর প্রতিষ্ঠান তাহলে আমার এই পণ্যটা কার কাছে পৌঁছাতে হবে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে কারণ আমার লক্ষ্য হচ্ছে চূড়ান্ত ভোক্তাদের উপযোগ পূরণ করা যদি আমার সেখানে পরিবহন এবং হচ্ছে যোগাযোগত অসুবিধা থাকে তাহলে আমি কিন্তু সহজেই সেই চাহিদাটা ভোক্তাদের পূরণ করতে পারছি না বা পারবো না তাহলে আমাকে ব্যবসা অবস্থাতে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যেখান থেকে ভোক্তাদের কাছে যে যোগাযোগ পথ আছে সেটা যেন অনেক সুদৃঢ় হয় কখনো যেন কঠিনতম পথে না বেরোয় সো আমাকে এইটা প্রথমে মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে উৎপাদন করছি কাদের জন্য ভোক্তাদের জন্য সো ভোক্তাদের চাহিদা যেতে পূরণ করতে পারে ঠিকঠাক তার জন্য আমার কী দরকার হবে একটা সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা দরকার একটা অবকাঠামো লাগবে সেটার জন্য আমাদের কি থাকে সুগম থাকে এরপরে আসা হচ্ছে গুদামজাতকরণের সুবিধা আচ্ছা আমরা যে পণ্যগুলো উৎপাদন করি এগুলো যে সব সময় সবগুলো পণ্য ভোক্তারা ক্রয় করবে এমনটাও না কিছু পণ্য আমাদের অবিকৃত থেকে যায় সেগুলোকে আমাদের কী করতে হবে গুদামজাত করতে হবে কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠানে যদি এমন অবস্থা হয় যে গুদামজাত কোনো কোনো ব্যবস্থা নেই তাহলে এই পণ্যগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাতে আমাদের উৎপাদন ক্ষতিটা বেড়ে যাবে সো এমন কোনো কাজ করা যাবে না বা এমন কোনো একটা অবস্থা সৃষ্টি করা যাবে না যাতে আমার পণ্যগুলো কোনোভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে কী রাখতে হবে গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে যদি প্রতিষ্ঠানে কোনো গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা নাও থাকে ব্যবসা অবস্থানটা এমন জায়গায় করতে হবে যার আশেপাশে কিছু ভাড়া করা আমাদের বিভিন্ন প্রাইভেট যে বা বিভিন্ন তোমার বেসরকারি গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা থাকে সেগুলোর জন্য আমরা সুবিধা নিতে পারি এমন অবস্থায় আমার কি ব্যবস্থাটা ব্যবসাটা স্থাপন করতে হবে এরপরে আসি আমরা হচ্ছে শ্রমিকদের সহজলভ্যতা আমাদের ব্যবসা স্থাপনটা এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে শ্রমিক সহজলভ্যতা অনেক বেশি শ্রমের যোগানটা খুব সহজে আমরা পেতে পারি আমরা জানি আমাদের দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি সো বিশেষ করে আমরা যদি গ্রামাঞ্চলের কথা চিন্তা করি সেখানে শ্রমিকের সহজলভ্যতা অনেক বেশি সেখানে শ্রমিকদের মূল্য কম খুব সহজে তাদের আমরা পেতে পারি তাদের যেভাবে বলবো আমরা সেভাবে তারা তাদের দ্বারা কাজ আদায় করে নিতে পারবো তাহলে আমাকে ব্যবসায় অবস্থানটা যে উত্তম এটা বলতে হলে আমাদের মোস্ট প্রবাবলি বা মোস্ট যে আমাদের গুণাবলগুলো থাকা দরকার সেগুলো হচ্ছে প্রথমে বাজার নৈকুটো থাকতে হবে তারপরে অর্থ সংস্থার সুবিধা থাকতে হবে তারপরে পরিবহন যোগাযোগ সুবিধা পাশাপাশি গুদাম যোগান এবং হচ্ছে তোমার শ্রমের সহজলভ্যতা এটাকে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলতে পারি কারণ যদি তোমার শ্রমিকের সহজলভ্যতা অনেক কম হয় বা অনেক ভালো হয় কম বলবো না অনেক বেশি হয় এবং শ
সো আমাকে চিন্তা করতে হবে শ্রমিকের সহজলভ্যতা যেখানে আমি আছি যেখানে আমি কম টাকায় শ্রমিক পাবো খুব ইজিলি পেয়ে যাবো কোনো কঠোর পরিশ্রম করতে হবে শ্রমিক করতার জন্য আমি সেখানে আলটিমেটলি ব্যবসাটা স্থাপন করব সো এইগুলো বৈশিষ্ট্য যদি একটা ব্যবসা অবস্থানের মধ্যে থাকে তবে তাকে আমরা উত্তম ব্যবসায় স্থাপন বা উত্তম ব্যবসায় অবস্থান বলে কি করব আখ্যায়িত করব এবার দেখছি ব্যবসা অবস্থান প্রকারভেদ যে ব্যবসা অবস্থানটা আমরা বললাম যে ব্যবসা স্থান এবং পরিচালনা যে স্থান সেটাকে ব্যবসা অবস্থান বলা হয় সেই ব্যবসা অবস্থান কয়টি প্রকারভেদ আছে প্রিয় স্টুডেন্ট একটু মাথায় রাখো যে কোনো ব্যবসা অবস্থান ওই ব্যবসা প্রকৃতি অথবা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়ে থাকে সে যদি এক মালিকানার ব্যবসা হয় তাহলে এক জায়গায় হতে পারে অংশীদের হলে আরেক জায়গায় যৌথম ধরনের আরেক জায়গায় সো এক এক ধরনের ব্যবসা আমরা প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য এক এক জায়গায় আমরা কী করবো স্থাপন করব সো ব্যবসা অবস্থানকে ওই স্থানে আর্থ সামাজিক অবস্থান ভৌগোলিক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ব্যবসায় কেন্দ্রীকরণ উপর হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা ইত্যাদির ভিত্তিতে যেসব শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব সো মোট কথা আগে প্রথমে আমাকে জানতে হবে যে ব্যবসায় যে আমরা শ্রেণী বিভাগ করছি কি করছি আমরা ব্যবসায় শ্রেণী বিভাগ করছি সেটা কৃষির উপর করে ভিত্তি করে করছি বা বেস করে করছি একটা কথা মাথা রাখবা যে ব্যবসা যে শ্রেণী বিভাগটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা প্রকৃতি কোন ব্যবসা ওই প্রকৃতি সেটা যদি এক মালিকানা ব্যবসা হয় তবে এক মালিকানা ব্যবসা প্রকৃতি সেটা যদি অংশীদের ব্যবসা হয় অংশীদের ব্যবসা প্রকৃতি পাশাপাশি তার বৈশিষ্ট্য সো প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমরা কি করবো সেই ব্যবসা অবস্থানটা নির্বাচন করব। এখন আমরা দেখব যে ব্যবসা অবস্থানের শ্রেণী বিভাগ বা প্রকারভেদ কত প্রকার আমরা জানব যে ব্যবসা অবস্থান প্রকারভেদ অথবা শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে কত প্রকার তিন প্রকার মাথায় রাখো তিন প্রকার তো চলো আমরা এবার দেখে আসি এই তিন প্রকার কি কি প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ের শহরে অবস্থান অর্থাৎ একটা ব্যবসাকে শহরে ব্যবসা প্রচারের জন্য যে অবস্থানটা সেটা হচ্ছে আমাদের শহরের মাঝে সেটাকে আমরা বলছি শহরে অবস্থান সো এই শহরে অবস্থানে কিছু সুবিধাও আছে কিছু অসুবিধাও আছে সো সেই সুবিধা এবং অসুবিধা জানার আগে আমরা শহরে অবস্থানের যে ধারণাটা সেটা একটু নেওয়ার চেষ্টা করছি সাধারণত শহর বা তার আশেপাশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা বহুকাল থেকে স্থাপিত হয়ে আসছে অনেক সুবিধা সুবিধার জন্য শহর এলাকাকে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হিসেবে আমরা কি করে থাকি মনে করে থাকি তাছাড়া এমন কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো এদের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগত কারণে প্রকৃতি এবং হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগত কারণে আবশ্যিকভাবে শুধুমাত্র শহর এলাকাগুলোতেই গড়ে ওঠে অন্যান্য কোনো এলাকায় এটা গড়ে ওঠার পসিবিলিটি খুবই কম যেমন আমরা যদি চিন্তা করছি ফাস্টফুডের দোকান সো ফাস্টফুডের দোকান বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁ প্রেস মোটর গাড়ি কেনা বেচা এসবের খুচরা যন্ত্রাংশের ব্যবসায় শিল্প পণ্যের ব্যবসায় আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসায় বিভাগীয় বিপণী বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ভোগ্য পণ্যের পাইকারি ব্যবসায় কার্পেট এবং আসবাবপত্রের ব্যবসায় ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠান এতে সাধারণত আমাদের শিল্প এলাকাগুলোতেই গড়ে ওঠে শিল্প এলাকা ছাড়া অন্য অন্য এলাকায় এই ধরনের ব্যবসাগুলো খুবই কম আমরা চোখে পড়ে তবে বর্তমানে সামগ্রিক উন্নয়নের কারণে গ্রাম এলাকাতেও এই জাতীয় অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তবে সেটি হচ্ছে আমাদের কি শাখা কখনো মেইন ব্রাঞ্চ হতে পারে না তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম শহরের অবস্থান সম্পর্কে যে প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগত কারণে কিছু ব্যবসা অবস্থানটা আমরা কোথায় নির্বাচন করি শহরে নির্বাচন করি সেগুলোর মধ্যে কী কী হতে পারে আমরা যেমন দেখলাম ফাস্টফুড দেখলাম বেসরকারি হাসপাতাল ছিল বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁ সহ বিভিন্ন ব্যাংক কিংবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ছিল যেগুলো কোথায় স্থাপন করা হয় মেইনলি আমাদের সাধারণত কোথায় স্থাপন করি সেটা হচ্ছে শহর এলাকাগুলোতে তবে আমরা এখন বর্তমানে এই জেনারেশন হচ্ছে কিছু কিছু এই ধরনের আমরা কোথায় দেখতে পাই গ্রাম অঞ্চলও দেখতে পাই তবে সেটা আমরা কি দেখতে পাই বললাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই মেইন ব্রাঞ্চে কিছু শাখা দেখতে পারি তবে মেইন ব্রাঞ্চ কখনো গ্রামে করা হয় না সাধারণত শহর অঞ্চলগুলোতেই করা হয় তো এর কিছু সুবিধা আছে আবার এর কিছু অসুবিধাও আছে তো চলো আমরা জেনে নিব যে সেগুলো সুবিধা এবং অসুবিধা কি তার আগে আমরা শেষ করব হচ্ছে অবস্থানগুলো তো প্রথমে তো আমরা আসলাম যে তোমার কী শিখলাম এখানে আমরা দেখলাম যে হচ্ছে তোমার শহরে অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নিলাম এবার আমরা আসব তোমার হচ্ছে গ্রাম্য অবস্থান যে গ্রাম্য অবস্থান বলতে আমরা কী বুঝি এবার সেখানে হচ্ছে কোন কোন ধরনের ব্যবসাগুলো আলটিমেটলি আমাদের কি করা হয় স্থাপন করা হয় সো হস্তজাতি এবং কুটির শিল্পের জন্য প্রাচীনকাল থেকে গ্রাম্য অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে তাহলে গ্রাম্য যে অবস্থানটা আছে সেটাকে আমরা গুরুত্ব কেন বলছি কি কী কারণে বলছি সেখানে তোমার হচ্ছে হস্তজাতি এবং কুটির শিল্পের জন্য সো সাধারণত হস্তজাত শিল্প এবং কুটির শিল্প আমাদের গ্রাম অঞ্চলে বেশি দেখা যায় শহর অঞ্চলে নেই বললেই চলে যার জন্য আমাদের গ্রামের অবস্থানটাকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখে থাকে অবশ্য বর্তমানে পরিবহন এবং
তারপরে বলা হয়েছে যে তাছাড়া এমন কতগুলো ব্যবসা আছে যেগুলো বৈশিষ্ট্যগত কারণে কেবল গ্রাম এলাকাতে স্থাপিত হয়ে থাকে যেমন আমরা যদি সাধারণভাবে চিন্তা করি এই হস্তশিল্প কুড়িজ শিল্প সাধারণভাবে তারা কোথায় স্থাপন করা হয় এগুলো ব্যবসায়কে গ্রাম্য এলাকাতে স্থাপন করা হয় আমরা শহর এলাকাতে এগুলো ব্যবহার খুব কমই দেখতে পাই বা খুব রেয়ার ঠিক আছে এরপরে আসো বিভিন্ন ধরনের চিনি কল ঠিক আছে বিভিন্ন চিনি কল ইটের কারখানা হস্তচাজ কুড়ি শিল্প কাঁচামালের ব্যবসায় বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমন ধান পাট ইত্যাদি ব্যবসায় এসব কখনও আমরা কোথায় দেখি না আমরা শহরের স্থানে দেখি না সবসময় কথা দেখতে পাই আমরা হচ্ছে গ্রামে দেখতে পাই এই ধরনের ব্যবসায়গুলো সো প্রত্যেকটা ব্যবসায় কিছু প্রকৃতি নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার ভিত্তিতে আমরা তার অবস্থানে চিন্তা করব সেটা কোথায় স্থাপন করা উচিত সো আমরা কখনোই বলব না যে তোমার হচ্ছে কৃষিজাত পণ্যের জন্য শিল্প এলাকা অনেক বেস্ট আমরা বলবো সবসময় গ্রাম্য এলাকায় অনেক বেস্ট কারণ সেখানে খুব সহজে আমরা পানি সেচ পেতে পারি তারপরে সেখানে ইদানিং হচ্ছে তোমার বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুতের সংযোগটা অনেক ভালো থাকে তারপরে সেখানে সহজলভ্য শ্রমিক পাবো আমরা ঠিক আছে সো এইসব কারণে আমরা বলবো যে এই কৃষিটাকে কোথায় স্থাপন করা বেস্ট সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম্য এলাকায় কখনো শহর এলাকায় হতে পারে না সো গ্রাম্য অবস্থান বলতে আমরা কী বুঝলাম তাহলে যে কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো প্রকৃত অনুযায়ী আমাদের কোথায় স্থাপন করতে হয় গ্রাম এলাকায় স্থাপন করতে হয় সেগুলোকে আমরা গ্রামে স্থাপন করবো কখন অন্য অন্য স্থানে বা অন্য অবস্থানে আমরা স্থাপনের চিন্তা করব না আবার যেগুলো শিল্প অবস্থান আছে সেগুলোকে কখনোই আমরা কোথায় স্থাপন করার চিন্তা করব না গ্রামে চিন্তা করব না বাট কিছু কিছু শিল্প আছে যেগুলো গ্রামে করা হয় কেন করা হয় কারণ তারা মনে করে যে গ্রামে যদি আমি এটা নিয়ে যেতে পারি এই শিল্প কারখানা যদি স্থাপন করতে পারি প্রথমত সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা পাবো পাশাপাশি সেখানে আমি কীভাবে শ্রমিকের যে মূল্য কম সেই সুবিধাটা আমি নিতে পারবো ঠিক আছে এবং ইদানিং যেহেতু আমাদের গ্রামে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে বিদ্যুৎ গ্যাস সম্পর্কিত সো সেখানে আসলে এই ধরনের অসুবিধা খুব সব চোখে পড়ে না যার জন্য অনেকেই আছে সেখানে কি শিল্প কারখানা স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে শিল্প এলাকা প্রথমে আমরা কি দেখলাম শহরে অবস্থান তারপর হচ্ছে গ্রাম্য অবস্থান এবার শিল্প এলাকা বা শিল্প এলাকায় অবস্থান ব্যবসায় আচ্ছা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান একত্রে এক স্থানে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে এলাকা প্রস্তুত করা হয় তাকে আমরা কি বলি শিল্প এলাকা বলি তাহলে প্রথমে আমাকে জানতে হবে শিল্প এলাকা কি যেখানে একই সাথে অনেকগুলো শিল্প কারখানা আমরা স্থাপন করি সেই এলাকাকে নর্মাল আমরা চিনে থাকি শিল্প এলাকা নামে শিল্প এলাকা গড়ে তোলার এরও পরিকল্পনা সাধারণত সরকার নিয়ে থাকে তাহলে শিল্প এলাকা কারা পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত কে নেয় আমাদের সরকার থেকে নেওয়া হয় এজন্য সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা করে শিল্প এলাকা গড়ে তোলার জন্য সাধারণত শহরতলি এলাকা থেকে যেখানে সহজে পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য সেরূপ স্থানকে আমরা কী করে থাকি নির্বাচন করে থাকি আমাদের দেশে নারায়ণগঞ্জ আমাদের দেশে নারায়ণগঞ্জ বা নদীর তীরে অবস্থিত তাহলে একটু দেখো আমাদের দেশে কোথায় নারায়ণগঞ্জ অথবা নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং এটি বিসিক বিসিক হচ্ছে আমাদের বেসিক শিল্প বলা হয় আর কি বেসিক শিল্প নগরী রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল যেটাকে আমরা ইপিজিত বলি এক্সপার্ট প্রসেসিং জোন এ এলাকা হিসেবে আমরা বিবেচিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রভৃতি এসব এলাকায় উদাহরণ তাহলে এখানে দেখো শিল্প এলাকা বলতে আসলে আমরা প্রথমে কী বুঝলাম শিল্প এলাকা বললে বলতে বোঝানো হয় এটাই যে এক স্থানে অনেকগুলো শিল্প একত্রে গড়ে তোলা এটাই হচ্ছে আমাদের শিল্প এলাকা বা ওই এলাকাকে আমরা কী নামে চিনতে শিল্প এলাকা যেটা তৈরি করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় কে আমাদের সরকার উদ্যোগ নেয় কে আমাদের সরকার এবং সরকার সেখানে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে কী পায় বিদ্যুৎ পায় বা অন্যান্য যেসব সেবা বা সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার সেটার জন্য পায় সেদিকেও তারা কী থাকে তৎপর থাকে আচ্ছা সো এই যে আমাদের দেশে নারায়ণগঞ্জ বা নদীর তীরবর্তী যে অবস্থিত নদীর তীরে অবস্থিত এবং এটিকে আমরা বিশেষ শিল্প নগরী বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ইফিজেট ইত্যাদি নামে কী থাকে আমরা চিনে থাকি বা এই এলাকাগুলো হচ্ছে আমাদের শিল্প এলাকা নামে পরিচিত এছাড়াও আছে ঢাকার তেজগাঁও টঙ্গি সাভার চট্টগ্রামের পতেঙ্গা পাহাড়তলি ফৌজ দারহাট খুলদার খালিশপুর সহ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল দেশের অনেক স্থানে কী করা হচ্ছে গঠন করা হয়েছে বা গড়ে উঠেছে সো এই হচ্ছে আমাদের শিল্প এলাকা তাহলে আমরা ব্যবসা অবস্থান সম্পর্কে জানলাম যেটাকে আমরা তিনটি ভাগে শ্রেণীবিভাগ করলাম এক হচ্ছে শহরে অবস্থান দ্বিতীয়টি ছিল আমাদের গ্রাম অবস্থান এবং লাস্টে ছিল আমাদের হচ্ছে শিল্প এলাকা আশা করছি এখান থেকে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আসে সমস্যা নেই এবং এখান থেকে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই হচ্ছে এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে তোমাকে উদ্যোগকে বলে দেওয়া হবে কিছু টার্মস কিছু সিমটমস তোমাকে দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে তোমাকে পিক করে নিতে হবে যে আসলে এই অবস্থানটা শহরে নাকি গ্রামে নাকি হচ্ছে তোমার শি
পাইনা ঠিক আছে সো সেই ব্যবসা স্থাপন বা ব্যবসা অবস্থান যদি শহরে হয় তাহলে আমরা খুব সহজে যে উপকরণ বা কাঁচামাল টুকু আমার লাগবে উৎপাদনের জন্য সেটা আমরা কি পেয়ে যাব আমরা পেয়ে যাব সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে শহর অঞ্চলের ব্যবসা অবস্থানের ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে কি আমাদের তোমার উপকরণ দিয়ে বা কাঁচামালের সহজে প্রাপ্ত সহজে পাওয়ার ক্ষমতা এরপরে হচ্ছে আমাদের মূলধন সংগ্রহ আমরা জানি প্রত্যেকটি ব্যবসায় পরিচালনা করতে হলে কি দরকার হয় আমাদের মূলধন দরকার হয় এবং সেই মূলধন যে পরিচালনা করে যে ব্যাংক ব্যবস্থা সেটা নাম ব্যবসায় সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংক ব্যবসা বা ব্যাংক ব্যবস্থা তো এই ব্যাংকগুলো আমাদের কোথায় থাকে খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায় শহর অঞ্চলে গ্রাম অঞ্চলে যার শাখা এবং তার মেন শাখা থাকে গ্রাম অঞ্চল শহর অঞ্চলে তাহলে যেহেতু আমরা ব্যবসা অবস্থানটা নির্বাচন করছি শহর অঞ্চলে এবং সেখানে মূলধন সংগ্রহের যে একমাত্র মাধ্যম বা উত্তম মাধ্যম যদি বলা হয় ব্যাংক সেটি শহর অঞ্চলে অবস্থিত তার মানে কি যেখানে আমাদের ব্যবসা অবস্থান সেখানে আমাদের অর্থ সংস্থানের যে মূল কার্যক্রমকৃত সংস্থা ব্যাংক সেখানে সেটা অবস্থিত তাহলে দুটা যখন এক জায়গায় অবস্থিত হবে তাহলে আমি খুব সহজে কী করতে পারবো সেখান থেকে আমার ব্যবসার জন্য মূলধন কালে করতে পারবো সেটা হতে পারে ঋণের মাধ্যমে ডাজেন ম্যাটার বাট আমি খুব সহজে কী করতে পারবো সেখান থেকে সেই মূলধনটা সংগ্রহ করতে পারবো তার জন্য আমাদের কি দরকার তোমার হচ্ছে ব্যবসা স্থাপনটা শহরে হওয়া দরকার এরপর হচ্ছে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা জানি বর্তমানে সরকার অনেক ধরনের প্রকল্প নিচ্ছে শহর অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য এবং আমাদের দেশে মোটামুটি অনেক উন্নত শহর ব্যবস্থা তাহলে আমাদের যদি ব্যবসা অবস্থানে শহরে হয় তাহলে আমরা খুব সহজে কী করতে পারবো যোগাযোগ করতে পারবো পরিবহন ব্যবস্থাটা সচল রাখতে পারবো এক জায়গা থেকে পণ্য খুব সহজে আমরা অন্য জায়গায় পাঠাতে পারবো তো এই যোগাযোগ সম্পর্কিত কোনো ঝামেলা আমাদের পড়তে হবে না যদি ব্যবসা প্রথমটা কোথায় হয় আমাদের শহরে হয় এরপরে হচ্ছে আমাদের শ্রমিক কর্মীর সহজ প্রাপ্যতা আচ্ছা আমরা জানি যে গ্রাম থেকে অনেক শ্রমিক কর্মী চাকরি খোঁজে বা কর্মসংস্থান খোঁজে কোথায় আছে আমাদের হচ্ছে ঢাকা শহরে চলে আসে তো আমরা চাইলে কি করতে পারি আমরা খুব সহজে তাদেরকে পিক করে নিতে পারি নেওয়ার পর আমাদের কাজে কর্মী হিসেবে লাগিয়ে দিতে পারি সো যদি ব্যবসা অবস্থানে শহর এলাকা হয় এবং গ্রামের যেহেতু বেকার যারা আছে তারা কর্মসংস্থান খোঁজে কোথায় আসে একমাত্র ভরসা তাদের ঢাকা বা রাজধানী সেখানে আসে তো তাদেরকে আমরা খুব সহজে সেখান থেকে কী করতে পারবো কাজের করে নিতে পারবো নিয়ে আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারবো এবং তাদের পাওয়াটা অনেক আমাদের ক্ষেত্রে ইজি হয়ে যায় শক্তি সম্পদের সহজ প্রাপ্যতা শক্তি সম্পদ বলতে বোঝানো হয় গ্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদি আরও অনেক কিছু সো এগুলো যেহেতু আমাদের শহর অঞ্চল থেকে কি করা হয় সাপ্লাই দেয়া হয় বা শহর অঞ্চলেই আসলে বা শহরের আশেপাশে হচ্ছে এদের মূল স্থাপনা তাহলে আমাদের ব্যবসায় যদি অবস্থানটা যদি শহর অঞ্চলেই হয় তাহলে আমরা খুব ইজিলি কী পাবো এই শক্তি সম্পদগুলো পেয়ে যাব ঠিক আছে সেই জন্য হচ্ছে আমরা এটাকে বলবো যে শহর অঞ্চলের ব্যবসা অবস্থানের একটা সুবিধা তারপর হচ্ছে বিপণনের সুবিধা আমরা একটু আগে বিপণন সম্পর্কে পড়ে এসেছি বিপণন বলতে কী বোঝো না বিপণন মানে এক কথা আমরা যদি বলি বিপণনের বিক্রয় প্রক্রিয়া সো বিপণনের সুবিধা মানে কি আলটিমেটলি বিপণনের সুবিধা মানে এখানে তোমার এক কথাই তোমার হচ্ছে পরিবহন এবং যোগাযোগের সুবিধা যদি পরিবহন যোগাযোগ সুবিধা থাকে তুমি খুব সহজে পণ্যটা কী করতে পারবা এক স্থান থেকে অনুষ্ঠান নিয়ে যেয়ে বিক্রয় করতে পারবা বা এই বিপণনের সুবিধাটা তুমি কী করতে পারবা গ্রহণ করতে পারবা তারপর হচ্ছে প্রশিক্ষণ সুবিধা তোমার প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মী যোগ করবে তারা যদি আমার কি হয় অদক্ষ হয় তাহলে তুমি খুব সহজে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে পারবে এবং সেই সুবিধা তুমি তখনই পাবে যখন হচ্ছে আমার ব্যবসা অবস্থাটা শহরে হবে কারণ শহরে অনেক ধরনের হাজার হাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে এ ধরনের অদক্ষ কর্মীকে দক্ষ করে তোলার জন্য তাহলে ব্যবসায় যে অবস্থানের শহরে অবস্থান আছে তার সুবিধাগুলো আমরা দেখলাম প্রথমত হচ্ছে উপকরণীদের সহজ প্রাপ্যতা তারপর হচ্ছে আমাদের কী থাকছে মূলধন সংগ্রহ থাকছে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকছে শ্রমিক কর্মীর সহজ প্রাপ্যতা শক্তি সম্পদের সহজ প্রাপ্যতা পাশাপাশি বিপণের সুবিধা এবং হচ্ছে প্রশিক্ষণ সুবিধা এগুলো হচ্ছে সুবিধা থাকছে যদি আমরা ব্যবসা অবস্থানটা কোথায় করি শহরেই করি সো সব সুবিধার পাশে কিছু অসুবিধা তো থাকবেই এটা তো স্বাভাবিক তো আমরা দেখবো এখন যে ব্যবসা অবস্থান যদি শহরের মধ্যে হয় তাহলে কী কী অসুবিধা আমাদের পড়তে হয় সেই অসুবিধাগুলো এখন আমরা এক নজরে একটু দেখার চেষ্টা করব প্রথমটা হচ্ছে আমাদের সংস্থাপন ব্যয় আমরা জানি সংস্থাপন বলতে মূলত আমরা যদি চিন্তা করি প্রথমত আমরা চিন্তা করতে পারি হচ্ছে ভূমি তারপর হচ্ছে দালান কোঠা দালান কোঠা ইত্যাদি তো প্রথমে যদি ভূমির কথা চিন্তা করি তুমি যদি গ্রাম অঞ্চলের ভূমির কথা চিন্তা করো এবং শহর অঞ্চলের ভূমির কথা চিন্তা করো তাহলে দেখবা যে গ্রাম অঞ্চলের ভূমির মূল্য থেকে কয়েক কয়েক গুণ বেশি টাকা দিয়ে আমাকে শহর অঞ্চলে কী করতে হয় ভূমি ক্রয় করতে হয় সো আলটিমেটলি সেখানে কী হচ্ছে আমাদের সংস্থাপন ব্যয়টা অনে
একটা স্থাপনা যদি কোথায় হয় গ্রাম অবস্থায় হয় এবং সেখানে যদি তুমি যে শ্রমিকগুলোকে নিবা তাদেরকে যে পারিশ্রমিক দিতে হবে তোমার যেটাকে আমরা বেতন বলি বা হচ্ছে মজুরি যাই বলি না কেন তাদেরকে যেটা দেই সেই শ্রমিক যদি কোথায় আসে শহরে আসে তার সেই চাহিদার পরিবর্তন দেখা দেবে সে যদি সেখানে 5000 টাকায় সন্তুষ্ট থাকে এখানে সে চাবে 10000 টাকা কারণটা কি অবস্থানের পরিবর্তন আচ্ছা অবস্থানের পরিবর্তন সাথে সাথে তার এই যে চাহিদার পরিবর্তন কেন আসলো কারণ সে এই 5000 টাকা দিয়ে ওই গ্রাম পরিবেশ খুব সুন্দরভাবে চলতে পারতো যেটাতে শহর অবস্থানে এসে এসে চলতে পারা তার পক্ষে অনেক কঠিন বা এটা সম্ভবই না কিন্তু যদি সে 10000 টাকা স্যালারি পায় তাহলে সে হয়তো বা এই গ্রামের মতো সুবিধা কোথায় পাবে শহরে পাবে সেজন্য তার চাহিদার পরিবর্তনটা যখন গ্রাম থেকে শহরে আসে পরিবর্তন হয়ে যায় সো আলটিমেটলি আমাদের পারিশ্রমিকটা তখন কি হয়ে যায় বেশি দিতে হয় এরপর হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ আচ্ছা শ্রমিকের সাথে মালিকের অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের কি লাগে আমাদের কথা বার্তা কথা কাটাকাটি হয় বা শ্রমিকটা যা বলে মালিকটা তা মানে না এই কারণে বিভিন্ন সময় শ্রমিকরা কী করতে হরতাল করে থাকে সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন আবাসন তারপর হচ্ছে তোমার বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা বা তাদের হচ্ছে বেতন বৃদ্ধি করার জন্য এই ধরনের জন্য মালিককে তারা ফোর্স করে বা মালিককে তারা জানায় বাট মালিক কোনো পদক্ষেপ না নিলে তারা বিভিন্ন ধরনের হরতাল করে থাকে তোমার সেই গার্মেন্টসের সামনে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে শ্রমিক অসন্তোষটা অনেক বেড়ে যায় কারণ তারা হঠাৎ করে একটা পরিবেশ থেকে একটা পরিবেশে আসছে তাদের চাহিদা পরিবর্তন হবে এবং তারা চাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু মালিক তো সেটা দিতে রাজি নয় তো যদি মালিক দিতে রাজি না থাকে তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে একটা অসন্তুষ্টি এসে যাবে সো এটা একটা হচ্ছে আমাদের শহরের ব্যবস্থা অবস্থানের কি আমাদের অসুবিধা এরপর হচ্ছে বেশি প্রতিযোগিতা একটা কথা চিন্তা করো যদি গ্রামে তুমি ব্যবসা অবস্থানটা করতা তাহলে গ্রামে কিন্তু আমাদের কি প্রতিযোগিতা অনেক কম সেখানে নেই বললেই চলে এ ধরনের শিল্প কারখানা বা এ ধরনের ভারী ব্যবস্থাপনা যেখানে নেই বললেই চলে কিন্তু আমাদের শহরে কিন্তু হাজার হাজার এক দুই পা না ফেলতেই আমাদের কি হয়ে যায় এই ধরনের নানান ধরনের একই ধরনের নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক তোমার হচ্ছে ব্যবসা স্থাপন আমাদের চোখে পড়ে সো যেহেতু এখানে শহর অঞ্চলে ব্যবসা স্থাপন আর যে প্রবণতা সেটা অনেক বেশি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি তো সেখানে আলটিমেটলি কী থাকবে প্রতিযোগিতাও বেশি থাকবে কম থাকে তো কোনো প্রশ্নই আসে না তারপর হচ্ছে পরিবেশ দূষণ আচ্ছা ব্যবসা যে কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করি তার মাধ্যমে আমরা কি করে থাকি যে বাড়তি যে বর্জ্যগুলো থাকে সেগুলো আমরা সাধারণত তোমার অপারেশন করি বিভিন্ন নদীতে যদি আমরা নদীতে করে থাকি তাহলে পানি দূষণ করছি বিভিন্ন শব্দ হয়ে আমাদের এই কারখানাগুলো থেকে অনেক ধরনের একটা বিকট বিকট শব্দ হয় তাহলে এখানে আমরা বলবো কিন্তু শব্দ দূষণ হচ্ছে পাশাপাশি বিভিন্ন ধোঁয়া উড়ে যায় তাহলে এখানে আমরা বলবো বায়ু দূষণ হচ্ছে তো আমরা প্রতিনিয়ত কী করছি পরিবেশের দূষণ করছি এবার সম্প্রসারণের অসুবিধা অর্থাৎ তুমি प्रथम जो संस्थापन व्यय कर जेटुकु भूमि क्रय कर तुम व्यवसाय स्थापन करे खूब सहजे तुम क्योंकि एट बाढ़ती करते पर कारण शहर अंचले कूमि पावर अनेक दुर्लभ ठीक है सो एखे तुम चाहले कि करते पर व्यवसाय सम्प्रसारण करते पर अर्थात व्यवसाय सम्प्रसारण बोलते बोझ ना व्यवसाय बड़ो करा आगे धर तुम व्यवसाय एक बेखा जमिर मध्य छो तुम से दो बेखे करते जाओ बाट एक ही स्थान तुम यह सुविधा खूब कम परमा पा ठीक है सो यज बोलने सम्प्रसारण एक असुविधा थे पशापी जतायात समस्या जतायात समस्या बोलते हमें तो एक आगे बल्लम जो तुम्हार যে শহরে অবস্থান হলে এখানে যাতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না হ্যাঁ কথা না কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে যে যানজট আছে সেই যানজটের কারণে আমরা সময় মতো কোনো কাজ করতে পারি না আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা একদিনের মধ্যে একটা পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাবো এটা আমরা নর্মাল চিন্তাধারা যে একদিন লাগে না তারপর আমরা কী করতে পারি তার কমই পাঠাইতে পারি কিন্তু সেই পণ্য পাঠাতে দেখা যায় যে আমাদের তিন দিন হয়ে যাচ্ছে তা পণ্যটা পৌঁছাচ্ছে না কারণ আমাদের রাস্তাঘাটে প্রচুর পরিমাণ কী থাকে ট্রাফিক থাকে সেজন্য আমরা কী করতে পারি না ইজিলি বা হচ্ছে সময় মতো পণ্যটা একের স্থানে অনুষ্ঠান নিতে পারেন তার জন্য আমরা বলবো যে তাতে একটা সমস্যা থেকে যে আমাদের শহর অঞ্চলে যেটা একটা হচ্ছে আমাদের অসুবিধার মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা ব্যবসায়ের শহরে অবস্থানের সুবিধার পাশাপাশি কিছু বেশ কিছু আমরা অসুবিধা দেখতে পেলাম একটা হচ্ছে আমাদের বেশি সংস্থাপন ব্যয় লাগছে বেশি পারিশ্রমিক লাগছে শ্রমিক অসন্তোষ বেশি প্রতিযোগিতা পরিবেশ দূষণ সম্প্রসারণ অসুবিধা এবং পাশাপাশি যাতায়াতের সমস্যা এই হচ্ছে আমাদের সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধা এবার আমরা আসবো ব্যবসায় সেকেন্ড যে অবস্থান সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম্য অবস্থান সে গ্রাম্য অবস্থানে কী কী সুবিধা আছে কী কী অসুবিধা আছে প্রথমে দেখছি আমরা সুবিধা প্রথমত হচ্ছে সহজ লভ্যভূমি যেটা আমাদের শহরে অবস্থানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণ ছিল অর্থাৎ বেশি সংস্থাপন ব্যয় নামে রাখাইতে করেছিলাম গ্রামে আমরা জানি যে ভূমির পরিমাণ বা ভূমির যে মূল্যটা আছে দরটা আছে পরিমাণটা আছে এটা কিন্তু অনেক 
कम सो अनेक कम टे अनेक बस जमी क्रय करते ग्रामांचले हे काचाम सहजलभ्यता जेहतु बसिभाग कृषिजात पन्न्य हमें ग्रामांचले उत्पादन है सो से पन्न्यगुल्बा काचाम हिसाब की परिवहन कर ढाई व राजनीति नहीं शहरांचले पन्न्य उत्पादन कर काचाम हिसाब से व्यवहार कर एम जो है जो व्यवसाय अवस्थान जे जगह से जगह से हमारे काँचाम उत्पादन होता है तेल क्योंकि ये परिवहन खर्चा थे बेचे जाए खूब सहजे हमें क्यों करते तरह से कम्यूट करचाम कलेेक्ट कर सेजब जचाम सहजलभ्य हम एक ग्राम्य अवस्थान सुविधा एरपर हम मुक्त और स्वास्थ्यकर परेश शहरांचले वायुगुल प्रवाहित से दूषित कख स्वास्थ्यकर वायु शहरांचले पाईना बाट ग्रामांचले एकदम सतेज एकदम रिफ्रेश के पाई एक एयर पे थी क्योंकि जो कथा पाई शहरांचले पाईना सो युक्त और स्वास्थ्यकर परेश एकम्र ग्रामे पा से हमारे ग्राम्य अवस्थान सुविधार मध्य पड़े तपर कम पारिश्रमिक ग्रामे जरा बसबाज कर तरह चाहिदा खूब एक बस था ठीक है सेज तर खूब कम मूल्य दिए कि करते व्यवसाय क्या लगते परि एरपर हो कर सुविधा शहर अंचले तुम व्यवसाय स्थापन करते हम तुम्हें नाना धरण जटिलता मध्य पड़ते तरह मध्य एक हे कर एखे अनेक बेसि पर तुम्हें कर दीते हैं क्यों ये अवस्थान जो तुम ग्राम अवस्थान है तेज़ क्योंकि सरकार कर सरकार के तेम एक कर दीते हैं ना दीते हैं बाट खूब एक बसि ना सो एदिक सरकार कर दीते कि तुम क्य पे जाने अंशे छाड़ पे जाओ एक सुविधा तपर सम्प्रसारण सुविधा हमें जानी जो तुम ग्रामांचले भूमि हे सहजलभ्य ए अनेक मानुष देखा जाए जे भूमि क्रय प्राय समय देखा जाए भूमि क्रय करा एक प्लाकार्ड लागिए दे सो हमें एखे सह चाहले कि करते खूब सहजे व्यवसाय सुविधा मत सम्प्रसारण करते कथा असम्भव छो शहर अंचले असम्भव छो पशाशी हमारे एखे देखो शहर जी थे जो ग्रामे एक व्यवसाय स्थापना कर आईने आनुष्ठानिकता अनेक कम व आईने जटिलता अनेक कम सो यह सब कारण बोलो जो हे कि ग्राम्य जैगे व्यवसाय स्थापन कराटाई बसि सुविधाजनक सो हमें देखल व्यवसाय ग्राम अवस्थान सुविधा जगह माझे हमें देखे कि सुविधा एक सहजलभ्य भूमि छो तर छो काचाम सहजलभ्यता मुक्त और तुम्हारे हम स्वास्थ्यकर परेश कम पारिश्रमिक कर सुविधा सम्प्रेस सुविधा और पार्शापी कम आईनगत आनुष्ठानिकता ये तो एबार एतगुल सुविधार पास एन देखो जो ग्राम अवस्था किसुविधा आज है कि असुविधा प्रथम असुविधा हे दक्ष श्रमिकर अभाव हमें जानी ग्रामे प्रचुर परमाण श्रमिक आज ठीक है कंतु सब श्रमिक जो दक्ष एम तो ना ठीक है श्रमिक थकले ही होना ताकि होते हैं दक्ष श्रमिक से दक्ष श्रमिक अभाव ग्रामांचले लक्ष्य करब विपन्न असुविधा ये कथा देख ग्रामांचले देखे थकब तपर हे अनुन्नत परिवहन में जोजुग व्यवस्था हमें जी साधारण ग्रामांचल जो रास्तागुल्लो आज है सेगल क्योंकि खूब एक उन्नयनशील उन्नत ना ठीक है बसिभाग समय देखा जाए भांगा चूड़ा रास्ता ठीक है काछामाटी रास्ता बिस्टी आसले कदा हो जाए जान बहन अनेक जतायात अनेक असुविधा पड़ते हैं जेटी हमें हमारे ग्राम अवस्थान दे बला जाए सब एक इम्पर्टेंट असुविधा ठीक है एरपर आज प्रशिक्षण दीते समस्या ग्रामांचले जेहतु हमें कि था बेसि पर अदक्ष श्रमिक था तर तो प्रशिक्षण दिए दक्ष कर तोला उचित व दरकार जो प्रतिष्ठान सफलतार मुख देखते चाय प्रशिक्षण जेहतु दीते ही क्योंकि ग्रामांचले सरकम को प्रशिक्षण केंद्र थे ना से एक समस्या थे जो लैकिंग थे जो अदक्ष श्रमिक कख दक्ष करते कखी जो मैं एमटा ना बाट हमारे एक कस्टा बेसि पड़े जाए कारण से जत्रत तो एखो प्रशिक्षण केंद्र पाव जाए जो कथा पाई शहरतल पे थक मूलधन अपराजता मूलधन अपराजता बोलते बोझाना है जो ये व्यवसा प्रतिष्ठान जेखान मूलधन संग्रह कर मूलत बैंक थे कर बैंक परमाणा ग्रामांचल अनेक कम बसिभाग थे कथा शहर अंचले सो हमें चाहले कि करते पर खूब सहजे बैंक के लोन नीते मूलधान जो अप्राचुर्यता है से पूरण करतेब ना शक्ति सम्पदर अप्रियता शक्ति सम्पद बोलते बोझाना है गैस विद्युत पानी इत्यादि सो इत्यादि हमें ग्रामांचले अनेक अप्रतुल सहजलभ्य ना ठीक है ग्रामे देखा जो विद्युत चले ग खूब सहज आसते चाय ठीक है क्योंकि शहर अंचले विद्युत जाए ना बोल चले सो ये एक बड़ोधर असुविधा एक शिल्प कारखाना क्षेत्र बोलते ही सो व्यवसाय ग्राम अवस्थान असुविधागुल्लो एक बार जो देखी दक्ष श्रमिक अभाव विपणन असुविधा अनुन्नत परेश व्यवस्था प्रशिक्षण दीते समस्या मूलधन अपराचुर्यता शक्ति सम्पदे अप्रतुलता इत्यादि हमारे तुम्हार व्यवसाय ग्राम अवस्थान असुविधा आशा करी बुझते पे छो एसो व्यवसाय अवस्थान पर प्रभाव विस्तार के उपादान जो हम व्यवसाय अवस्थान निर्वाचन करब तक की कि उपादान प्रभाव विस्तार करते कि उपादान आसा उचित तरह से अवस्थान निर्वाचन करा उचित प्रथम हमसे व्यवसाय प्रकृति 
ব্যবসা প্রকৃতি বলতে ব্যবসাটা কোন ধরনের এক মালিকানা অংশীদারি যৌথ মূলধনী যদি এক মালিকের অংশীদারি হয় তাহলে নরমালি আমরা গ্রাম অবস্থান করতে পারি যদি যৌথ মূলধনী কোম্পানি হয় আমাদের শহর অঞ্চলটা বেছে নয় বেটার এরপর হচ্ছে কাঁচামালের সহজলভ্যতা আমি যে ব্যবসাটা স্থাপন করব যেখানেই করব যে জায়গাটি নির্বাচন করব সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা আছে কি না আমি খুব সহজে কাঁচামাল সেখান থেকে কালেক্ট করতে পারব কি না এরপর হচ্ছে পরিবহনের উপর যোগাযোগ আমি কাঁচামালটা যে নিয়ে আসবো তার জন্য কী করবো পরিবহনের মাধ্যমে তো নিয়ে আসবো এবং উৎপাদিত পণ্যটা কী করবো পরিবহনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থান নিয়ে যাবো তো এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটা আমার এখানে খুব ভালো আছে কিনা সেটা আমাকে নির্বাচন আগে করতে হবে তারপরে শ্রমিকদের সহজলভ্যতা আছে কিনা এমন জায়গায় স্থাপন করা যাবে না যেখানে শ্রমিক পাওয়াটা অনেক কষ্টকর তো এমন জায়গায় নির্বাচন করতে হবে যেখানে শ্রমিক অহরহ পাওয়া যায় এবং কম মূল্য দিয়েই আমরা কী করতে পারি সব কাজ সেরে ফেলতে পারি বাজার নৈকট্য অর্থাৎ আমরা ব্যবসা অবস্থানের এমন জায়গায় হতে হবে যেন সেখান থেকে বাজারগুলো অনেক কাছে হয়ে থাকে তারপরে ভূমি সহজ সুপ্রাপ্যতা যে ভূমির মূল্যটা বেশি হবে এমন জায়গায় আমাদের নির্বাচন করা উচিত নয় তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলো হচ্ছে ব্যবসা অবস্থান যখন নির্বাচন করবো তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ব্যবসা প্রকৃতি ব্যবসাটা কোন ধরনের কাঁচামালের সহজলভ্যতা পরিবহনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা তারপরে শ্রমিকদের সহজলভ্যতা বাজার নৈকট এবং হচ্ছে ভূমির সুপ্রাপ্যতা এরপর হচ্ছে ব্যবসা অবস্থান নির্বাচনী প্রক্রিয়া এটি হচ্ছে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আগেরটা ছিল আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক কোনটা যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসায় অবস্থানের প্রকাভেদ ঠিক আছে এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ব্যবসা অবস্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া হচ্ছে মূলত কয়েকটি আমাদের চারটি প্রথমটা হচ্ছে যখন আমি ব্যবসায় অবস্থানটা নির্বাচন করতে যাব সর্বপ্রথম ওই অবস্থান সম্পর্কে আমাকে কী করতে হবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে কি ধরনের সেখানে ভূমির মূল্য কীরকম শ্রমিকের সহজলভ্যতা আছে কি না কাঁচামালের সহজলভ্যতা আছে কি না এবং সেগুলোকে আমাকে কী করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে অর্থাৎ ভালো দিক খারাপ দিক আমাকে বিশ্লেষণ করে বের করতে হবে তাহলে প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং সেগুলোকে কী করছে বিশ্লেষণ করছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে বিকল্প অবস্থান সময় চিহ্নিত করেন আমরা এই যে এখানে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করছি এটা একটা প্রতিষ্ঠানের একটা জায়গারই করব না এমন হইতে পারে যে এমন সময় দেখা গেল যে ওই জায়গাটা আমাদের জন্য কি উপযুক্ত না সো ওই মুহূর্তে আমাদের হাতে কোনো বিকল্প নেই তখন আমাদের আবার একটা বিলম্ব বিলম্ব পড়তে হবে অর্থাৎ আবার আমাকে নতুন করে হাতে জায়গা খুঁজতে হবে কিন্তু আমি যদি একসাথে দুটোকে তথ্য সংগ্রহ করে বা দুটোকে বিশ্লেষণ করি তাহলে একটা পছন্দ হলে অবশ্যই আরেকটা পছন্দ হবে সেই জন্য আমরা বলবো যে দ্বিতীয় ধাপে বিকল্প অবস্থানের সময় আমাকে চিহ্নিত করে রাখতে হবে যে আমার যদি প্রথমটা না হয় আমি দ্বিতীয়টা আবার চেষ্টা করতে পারি এরপরে যখন বিকল্প অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যাবে তারপর আমাকে এই যে অবস্থানটা মূল্যায়ন করতে হবে যে সেটা কেমন আগেরটার মতো নাকি আগেরটার থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সেটা আমাকে দেখতে হবে আগের মতো সেখানে কি আমার সহজলভ্যতা আছে কিনা শ্রমিকের আছে কিনা তোমার শক্তি সম্বন্ধে সহজলভ্যতা আছে কিনা তোমার ভূমি সহজলভ্যতা বা এমন ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা যেটা আমার আগে ছিল যদি আগে কিছু সমস্যা থাকে যেমন ভূমির সমস্যা থেকে শ্রমিক সমস্যা থাকে সেটা থেকে যদি এখানে আমরা মুক্তি পাই অর্থাৎ আগে ভূমির সমস্যা ছিল এখানে থাকলো না এখানে শ্রমিকের সমস্যা ছিল এখানে থাকলো না তাহলে অবশ্যই আমরা কী করব এটা পেয়ে যাব সেটা কিসের মাধ্যমে আমাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে যখন আমাদের বিকল্প অবস্থানটা মূল্যায়ন হয়ে যাবে সর্বশেষে আমরা উপযুক্ত অবস্থানটা কী করতে পারবো নির্বাচন করতে পারবো অর্থাৎ এটা মূল্যায়ন মানে কি আমরা ভালো দেখে এটাকে মূল্যায়ন করলাম যে না আমার জন্য এটা দরকার বা এটা উপযুক্ত আমি যা চাচ্ছি তা এর মধ্যে আছে তো তখন আমরা সেই অবস্থানটাকে নির্বাচন করব তাহলে ব্যবসায় অবস্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া যদি আরেকবার আমি বলতে যাই তাহলে প্রথমে আমরা চিন্তা করব আমরা যে অবস্থান নির্বাচন করব যেখানে ব্যবসা অবস্থান করতে চাই তার জন্য আমাদের দুটো বা তিনটা একের অধিক আর কি মোট কথা আমাদের সুবিধার জন্য একের অধিক জায়গায় স্থাপন বা নির্বাচন করতে হবে করে আমাদের তাদের তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ করতে হবে যদি একটা না হয় তাহলে আমাকে বিকল্প অবস্থানটা চিহ্নিত করে রাখতে যেটা রেখেছিলাম সেটাকে যেতে হবে বা চিহ্নিতকরণ বিকল্প অবস্থানটাতে যেতে হবে সেটাকে আবার আমার কী করতে হবে মূল্যায়ন করতে হবে তারপর যেটার মধ্যে আমি আমার যে চাহিদা অনুযায়ী যে গুণাগুণগুলো ছিল সেগুলো যদি পাই তাহলে আমরা কী করবো সেটাকে চূড়ান্তভাবে আমি নির্বাচন করে ফেলবো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থান নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া এবার আসি কেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা আমরা একটু আগে পড়েছিলাম হচ্ছে শিল্প এলাকা মানে একটা এলাকাতে অনেকগুলো শিল্প কারখানা গড়ে রয়েছে যে জন্য ওই এলাকাকে আমরা কী বলি শিল্প এলাকা বলি এখানে কেন্দ্রীকরণের ধারণাও ঠিক একই রকমই যে অনেকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান একই স্থানে গড়ে তুলে তাকে আমরা কী বলবো কেন্দ্রীকরণ বলবো আর যদি সেটা বিভিন্ন স্থানে থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট স
ওয়েল ডান এবারে আমরা আসব লেকচার সংশ্লিষ্ট স্টুডেন্টস ফিলে তাহলে আমি আবার একটু ওভারভিউ দিচ্ছি যে এই অধ্যায় মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টপিক হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে আমাদের চিন্তা করতে হবে ব্যবসা অবস্থানের প্রকারভেদ শহরে গ্রাম এবং শিল্প এলাকা আর যেটা পরে আমরা পড়লাম হচ্ছে প্রক্রিয়াটা এই দুটো আমাকে এই অধ্যায় থেকে পড়তে হবে এই দুটো হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট এবারে আমরা আসব একটা লেকচার যেটা তোমাদের কোনো এক সময় একটা বোর্ড এসেছিল সেই বোর্ড পরিবর্তিত একটা প্রশ্ন আমরা এখানে উল্লেখ করেছি রাধা নিজস্ব কারখানায় চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন করে তার প্রতিষ্ঠান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায় তাহলে একটু লক্ষ্য করো তার যে প্রতিষ্ঠানটা আছে সেটা কি পায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায় এছাড়া উপকরণের সহজলভ্যতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তার প্রতিষ্ঠান অনুকূলে রয়েছে অনুকূলে মানে কি সহজলভ্যতা আছে কাছাকাছি আছে তার পক্ষে তার প্রতিকূলে না তার বিপক্ষে না তার উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় ভোক্তাদের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে ভোক্তাদের বর্ধিত চাহিদা বিবেচনা করে এসব ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার আশায় রাধা ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী এখন সে তার করণীয় সম্পর্কে ভাবছে তার কী করা উচিত সে সম্পর্কে সে ভাবছে ওকে প্রথমে বলা হয়েছে যে উদ্দীপক অনুযায়ী রাধার কারখানাটির অবস্থান বলো সেটা শহরে গ্রামে নাকি তোমার শিল্প এলাকায় তারপরে বলা হয়েছে যে অবস্থান নির্বাচনের উপর ব্যবসার ভবিষ্যৎ সাফল্যের সম্ভাবনা কত টুক নির্ভরশীল এটা আমাকে বলেছে তাহলে একটু চিন্তা করো তো রাধার কারখানাটির অবস্থান কি হতে পারে আমি তোমাকে টাইম দিচ্ছি আমি তিন গুণব থ্রি টু ওয়ান তাহলে আমি এরপর দেখবো যে রাধার যে কারখানাটি আছে সেটার অবস্থানটা কি গ্রাম্য শহরে নাকি হচ্ছে তোমার বিভিন্ন শিল্প এলাকা সো চলো প্রথমে দেখে নিচ্ছি আমরা দেখছি হচ্ছে এটা কি হচ্ছে শিল্প এলাকা কেন শিল্প এলাকা হচ্ছে তাহলে একটু লক্ষ্য করি কেন শিল্প এলাকা হচ্ছে প্রথমত আমরা দেখলাম যে তার প্রতিষ্ঠান কি পায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায় আমরা প্রথম যে বসিল সেটার মাধ্যমে জানতে পারব যে আসলে শিল্প এলাকায় যেসব শিল্প এলাকায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা আসলে অন্য অন্য যে শিল্পগুলো আছে খুব একটা বেশি পায় না একটা কারণ গেল এছাড়া উপকরণের সহজলভ্যতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা জানি যে শিল্প এলাকায় সহজলভ্যতা আছে কিসের উপকরণে এবং সেখানে কি ভালো ব্যবস্থা আছে যোগাযোগের ভালো ব্যবস্থা আছে এবং আমরা জানি যে শিল্প এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানটা কি হয় অনেক ভালো হয় তো সেদিক বিবেচনায় আমাদের যে ব্যবসা অবস্থানের প্রকারভেদ ছিল তিন প্রকার তার মধ্যে সেটা শহরেও যাচ্ছে না গ্রাম্যতেও যাচ্ছে না যাচ্ছে কোথায় আমাদের হচ্ছে রাতার ব্যবসায় ডিম শিল্প এলাকায় আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার ঘর নম্বরে আমাদের প্রশ্ন ছিল এরকম যে অবস্থান নির্বাচনের উপর ব্যবসা ভবিষ্যৎ সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু নির্ভরশীল আচ্ছা ব্যবসা অবস্থান আমরা এতক্ষণ পড়লাম ব্যবস্থা অবস্থান সম্পর্কে আমরা দেখলাম যে ব্যবসা অবস্থানটা যদি শহরে হয় তাহলে তার জন্য এক ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকছে অসুবিধা থাকছে যদি গ্রামে হয় তার জন্য তার জন্য এক ধরনের সুবিধা এবং অসুবিধা থাকছে এবং সেটা যদি শিল্প এলাকা হয় তার জন্য এক ধরনের সুবিধা এক ধরনের অসুবিধা থাকছে সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এই সুযোগ সুবিধার উপর অনেকাংশে কী করবে ব্যবসায় সাফল্য নির্ভর করবে কারণ তুমি যদি এখন একটা এক মালিকানা ব্যবসায় সরি এক মালিকানা ব্যবসায় না বলি তুমি যদি একটা শিল্প এলাকায় যে ভারী শিল্প কারখানা বিনোদন ব্যবসা প্রতি যদি গ্রামে করো তাহলে তুমি সেখানে অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি পাবা সেই ব্যবসায় স্থাপনের অবস্থানটা তুমি গ্রামেই যদি করো ধরো তুমি গ্রামই করে ফেলেছ ঠিক আছে তাহলে তুমি সেখানে সর্বপ্রথম যে বাধাটা পাবা সেটা হচ্ছে তোমার যোগাযোগ বাধা পাবা তারপর শক্তি সম্পদ যেগুলো আছে বিদ্যুৎ গ্যাস এগুলো তুমি সহজ প্রাপ্যতা পাবা না ঠিক আছে তো এই যে তুমি সেখানে যেগুলো পাচ্ছ না তার মানে তোমার এই ব্যবসায়টার সফলতায় বাধা দিচ্ছে অবশ্যই এই অবস্থানটা তাহলে অবস্থানটা আমরা বলতে পারি অবশ্যই অবশ্যই তোমার ভবিষ্যৎ সাফল্যের সম্ভাবনায় কতটুকু নির্ভরশীল অনেকাংশে নির্ভরশীল অর্থাৎ পুরোটাই জুড়ে আছে তুমি যদি ব্যবসা অবস্থানটা ভুল করো তো তোমার ব্যবসায় সফলতা আশা করা যায় না তাহলে আমরা এখানে কি বলবো আমরা এখানে বলবো যে তোমার সঠিক অবস্থান নির্বাচনের উপর ব্যবসার ভবিষ্যৎ সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল অর্থাৎ পুরোটাই অনেকাংশে মানে পুরোটাই তুমি যদি ব্যবসা অবস্থা ঠিকঠাক না করতে পারো তুমি ব্যবসার সফলতা অর্জন করতে পারবে না ব্যবসার সফলতা অর্জন করতে হলে ওই দ্বার প্রান্তে যেতে হলে তোমাকে কি করতে হবে ব্যবসায়ের যে অবস্থানটা আছে সেটা সঠিকভাবে পালন করতে হবে সঠিকভাবে নিয়ম মেনে অবস্থানটা নির্বাচন করতে হবে সো আশা করছি তোমরা আজকের লেকচারটি বুঝেছ সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের লেকচারটি এ পর্যন্ত ছিল ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের সামনে আবার কোনো লেকচার নিয়ে হাজির হব তোমরা সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং আমাদের সাথেই থাকবে আল্লাহ হাফেজ